このね美しさ経験したことないかもしれませんねここまで寄っていてもドットのねざらつき感が全く感じられない本当にこのモニター皆さんこんにちは戸田悟です今回はですねとんでもないモニターをレビューしたいと思います ASUS の ROG SWIFT OLED というモデルなんですがそう名前聞いても分かるように有機 EL の32インチモニターなんですがめちゃめちゃ綺麗ですこれはですねぜひ見ていただきたい動画だと思いますので、最後までよろしくお願いします。今回はですね、とんでもないモニターを ASUS さんからお借りすることができたので、レビューしたいと思います。楽しみですね。そんななかなか買えないよって方は多いと思いますけれども、まあ、興味本位で見ていただいてももちろん大歓迎なので、ぜひ最後までご覧ください。ROG SWIFT OLED。OLED ですね、えー。PG32UCDM というね、モデルです。31.5 インチのですね、有機 EL モニターということになります。すごそうです。中に入っているものを出してみましたが、本体が32インチで結構大きいので、いわゆるモニター本体ですね、は置いてません。中に入っているものを先に並べてみましたので、紹介していきますねで。こちらスタンドです。で、これ、いわゆるアーム。まあ、セットにしてね、モニターの後ろにくっつけて使いますと。でこれ今回使いませんけどこれはこのねアームの代わりにこれを取り付けてモニターアームとかにね取り付けるためのまあアダプターという形になりますで、えー、こちらがですねこのスタンドの下の部分についてちょっと光をね投影できると思われるパーツなんですけどまあここのね説明書を見ても説明がないんですよここからねマニュアルを見れば出てくるのかもしれませんがまあ見ればわかるっちゃわかるんですけどもうちょっと親切にね説明書書いてほしいなというふうに思いましたちょっとね言葉がないのもいいんですけれどもシンプルすぎてですね必要な説明足りないんじゃないかなと個人的にはちょっと思いましたねさらにはちょっとこうステッカーとかね入ってますけれどもまあステッカーよりもですね説明書もうちょっとね分かりやすく紙で入れてほしいなとこういうふうに思いましたさらにねこちら AC アダプターでかいですね 280W をついておりますさらにこのねいい感じですよね専用のこのポーチの中にケーブル類が入ってるんですよでまあ確かにねこれ本体使ってる時は AC アダプターとかも当然つなぎっぱなしじゃないですかで必要なケーブルが1箇所にまとまってるとまあ混じらなくていいですよねでちょっとねケーブル出してみますけれどもケーブル自体はもうねあの専用品でね、はいえー、中身はですねこれ HDMI ですねちゃんとロゴがついていていい感じですよねそれからこれはねディスプレイポートですねまあゲーミングモニターとも言えるので重要なケーブルですね、まあ、普通は HDMI でいいと思いますけどねゲームしないのであればタイプ A とタイプ B こちらがタイプ C タイプ C となりますそれではねポートを紹介していきますモニターの下部分についてるんですけれどもちょっとね本題とは全く関係ないんですけど最近のモニターってみんな下向きについてるじゃないですか結構ね抜き差し大変なんでもう背面の見た目はどうでもいいから正面向きにねポートをつけてほしいなと個人的には思っておりますそういう機種があってもいいんじゃないかなと思っております昔はねちょっとあったんですけどね最近ほぼ下向きが多いですねで一番左がですねこれが AC アダプターにつなぐ DC インですね電源ですそれから HDMI が2個並んでますそれからこちらがディスプレイポートでこちらねセキュリティのロックになりますさらにですねこちらがタイプ C ですねタイプ C に隣がですねタイプ B ですねそれからタイプ A が3個並んでおります5ボルト 1.5 と5ボルト 0.9 ですねこちらがねそれからイヤホンヘッドホンのジャックこれなんかはもう抜き差しめんどくさくてやってらんないですよね正面にないとね横とかねせめてねなんか下が多いのがねちょっとねいまいちだなと SPDIF のアウトもついてますちなみにこのタイプ C はですね 65W の USBPD に対応してますただ設定を変えると 90W までいけるということのようですディスプレイのメニューのコントロールもこの位置裏側の下部分についていますいわゆるこれ方向、ね、のキーとそれからこれがね電源ボタンですねでこれがあーキーの確定ボタンですね、えー、になっていますでこの十字キーってこの製品は多分大丈夫だと思うんですが力いっぱいやるとね折れちゃうやつがたまにあるんで本体決して安くはないのでやや丁寧に扱った方がいいかなと思いますまずですね足を組み立てていきますこんな感じでねネジ1本手で締めるだけなので
簡単ですねでポイントがですねここなんですけどね今ちょっと締め終わったら説明しますねはいこんな感じでね締めました足はね2つが長くて奥寄りの1個がね短めになっております3点で支える方式ですねでここにですねさっき紹介したパーツがはまるんだと思うんですよここのパーツにこいつ切れ込みがあるんですよでこの切れ込みをね合わせるようにこのパーツをまずねこう取り付けますでこれをこの下にこう磁石でこれ磁石でくっついてますおそらくこれ光ると思うんですよ。この辺も光ると思うんです。あと、もちろんね、電源入れてからチェックしたいと思いますが、これがね、ちょっと斬新な装飾かなというふうに思います。ではですね、ここにね、えー、スタンド取り付けていきます。全体的に若干重めですけど、もちろんね、えー、一人で十分組み立てられます。このね、機構は一般的なものと一緒ですね。基本的にはね、このレバーを止めるときも外すときもね、えー、スライドさせて作業すれば OK です。ということでね、えー、組み立てが終わりました。こんな感じ。結構薄くてね、額打ちも細くてかっこいいです。その辺はね、後でしっかり見ていきたいと思いますけれども、まず気になるサイズですね。幅がですね、71.8 センチ。高さが 57.9 センチ。えー、奥行きが 27.4 センチと。結構大きめですが、32インチと考えると、やっぱりスリムでスマートですね。非常にいいのではないかと思います。今ね、一番下まで降りてます。上げるとね、これだけ上がりますね。はい、こんな感じで上がります。で左右の首振りは、ちょっとだけ、これぐらいね、えー、ちょっとだけできます。こっちもね、ちょっとだけ首振りができます。それから角度調整。こんな感じ。それから、こんな感じという形でできますこのモデルですねまだ僕電源入れてないんですけど感激したのはですねこの反射防止のコーティングなんですよ今結構映り込んでると思うじゃないですか動画をね見てるとそう感じるかもしれませんが反射防止コーティングかなり効いてましてこれね反射防止コーティングをしてないタブレットを置いてみるともうこんな感じですよほらわかりますほら全然違いますよね。映り込み相当軽減されてますよね。素晴らしいですね、これ。映り込みかなり軽減されているけれども、光沢タイプなんですよ。アンチグレアではない。えー、これ高級なね、モニターとか、高級なタブレットとかに、えー、最近ね、ちょっと見るようになりましたけれども、まあ、僕の手今映ってますけどね。これね、こうやって映したらこんなですよ、手ほら。全然違いますよね。素晴らしい仕上げだと思います。表面処理ね。ではね、早速電源を入れてみましょう。はい、今ね、えー、ここの下部分とかね、この横とか光ってますよね。あと、このね、後ろも光ってますよね。この真ん中も光ってますね。ゲーミングらしい光なんですけど、安っぽさなくていいですね。で光のね、様子もいろいろと設定ができます。まずこれね、オフとか、はい、レインボー、カラーサイクルとかね。いろいろまあ、あの、設定はかなり変更できます。それからね、こちらもね、光の変更ができますこちらもねはい今ね下もオフになりましたよね下をレベル1レベル2ちょっと明るくなってると思いますレベル3今一番明るくなりましたねこんな感じでね背面結構楽しく光でね遊べると思いますでこの画質なんですけどまあとんでもなく綺麗なんですよでこれがですねサードジェン QD オーレットテクノロジーということで第3世代の QD オーレットということで32インチ 4K なんですけどもねまずねちょっと僕が感心したのはこれ視野角なんですけど今皆さん正面から見てるじゃないですかでねこれ HP のパソコンこれ液晶ですけれどもちょっとね角度をねこうモニターの角度で変えてみますわで同じようにパソコンの角度をちょっと変えるともうもう色のねパソコンこのノートパソコン内蔵の液晶はどうしたって多少明るさ変わるじゃないですかこれバックライトをね照らして液晶のシャッター閉めてるから当然なんですがオーレット横から見ても何も変わんないですよこれ角度変えてもほら何にも変わらないまるでなんか美しい写真を見てるかのように何も変わらないです。めちゃめちゃ美しいですね。でですね、さらにちょっとスペックをね、お話しますと、これ、ゲーミングモデルでもあるので、もちろんゲームに使わなくても全然いいと思うんですが、リフレッシュレートは 240Hz と、99% の GCIP3 に、レスポンスタイムが 0.03 秒と、0.03 秒ですよ。もはやよくわかんないですね。さらにですね、HDR にもドルビービジョンにも対応していると。他にもですね、まあ、3年保証とかね、いろいろあるんですけども、ちょっとね、写真をね、表示してみたいと思います。画質はですね、もうもはや100点と僕は言いたいぐらい綺麗です。ちょっと派手やかすぎる気もしますが、まあ、そういう問題ではないモニターなんだと思うんですよね。
もちろん写真もめちゃめちゃ綺麗で、これで映画とか見たら感動すると思いますが、写真編集とかでリアルに、そのね、えー、元の色で編集したいっていう方は、いろいろ調整した方がいいかもしれませんね。でも、普通にパッと見た綺麗さは、このね、美しさ経験したことないかもしれませんね。ここまで綺麗なモニターは、ちょっと本当にね、もしかしたら初めて、もしくは久しぶりかもしれません。ちょっと記憶とのね、ギャップがあるので、そこは何とも言えないんですが、とにかく、とんでもなく美しいことはもう間違いないです。で、まあ、あのー、常にお話しているように、僕ゲームしないので、ゲームのレビューは今回しませんけれども、まあ、スペック見てもね、ゲームで問題があるようなスペックでは全くなくて、これ僕ゲーム以外にもめちゃめちゃお勧めしたいなと思ってるんですが、どんな作業をしても本当に綺麗で、ちょっとね、文字のキレを見てみましょう。皆さん、これね、僕撮影していて、ちょっとこれ内輪話にもなるんですが、驚異的に驚いてるんですけど、こんなんによって藤原くん、もわれが出なかったことなんてあるないですね,ね、うん、普通にこんな寄って撮ってもわれ一切なしなんて今まで経験ないですよねすごいなと思いましたしかもね皆さんこれドットのざらつき感全く感じないと思うんですが実はめちゃくちゃ寄って撮ってて僕の指を出すとこんな感じなんですよこんな感じここまで寄っていてもドットのねざらつき感が全く感じられない本当にこのモニターめちゃめちゃ綺麗ですね。まあ、4K だからザラつきないのは当然なんですが、このですね、なんか第3世代の QE オーレットがですね、まあ、特にかくテキストもくっきりするよというのも、まあ、特徴だというふうに言ってるんですけれども、本当に文字めちゃめちゃ綺麗。これゲームに使わなくても僕はね、価値あると思います。コントラストが150万対1ですね。すごい文字もですね、綺麗に映るなというふうにね、感心しました。今ですね、ファイナルファンタジーのベンチマークを 4K で回してるんですね。ちょっとミニ PC で動かしてるんで、その角付きとかはね、もしかするとちょっとあるかもしれないんですが、まあ、この絵の綺麗さ、とんでもないですね。で、皆さんは、このね、えー、オーレットのモニターをビデオカメラで撮影して、皆さんのお手元のモニターで見てるので、ちょっと伝わらないと思いますが、肉眼で見てると、ね、本当に笑っちゃうぐらい綺麗ですよ。だこれ動画を見てもゲームをやってもとんでもなく綺麗。今 4K モードですけどね。とんでもなく綺麗だと。こういうこの感動がね、伝わればいいと思うんですが、とにかくね、このキレがいいですよ。文字とかのね、キレがいい。あと黒の締まりがいいので、こういう場面を映してもですね、こう黒い部分、ちょっと黒があるじゃないですか。黒がね、締まりがとてもいいです。非常に美しいです。今ですね、これ、ASUS のアプリをインストールしてですね、ASUS ディスプレイウィジェットセンターということで、このアプリからディスプレイの各種設定が変更できます。もちろんね、メニューからもいろいろできるんですが、今回こっちのアプリを紹介しますね。アプリの方がやっぱりね、断然使いやすいですわ。で、例えばね、これ今明るさなんですけど、ここでね、調整するとリアルタイムにほら、反映します。いいですね。で、今 FPS モードになってますが、例えば映画にね、えー、変えたりと。いうこともできますこれ今ね映画モードに変わりましたこんな感じで FPS にちょっと戻しますけれどもでさらにねゲームプラスということでこんな風にねゲームの設定もいろいろできます FPS のねカウンターを表示することも可能ですねでさらに有機 EL のね、えー、セットアップということでこれねいろいろなケアのね、えー、ピクセルクリーニングとかもねもうこれ適用になってますけれどもはい、えー、設定が可能で要するに焼き付きを防ぐツールも入ってるとおいうことですね。今回はですね、ASUS の ROG SWIFT OLED ですね。型番 PG32UCDM レビューしました。いかがでしたでしょうか。価格はですね、19万円台半ばということでですね。まあ、安くはないですが、このね、画質には、十分に価値あるかなと思いました。額縁も細くてかっこいいですよね。で、ちょっと注意していただきたいのが、スピーカーついてないんですよ。あ、じゃあ。なので、音はね、別の方法で出す。もしくはパソコンから聞く。まあ、外付けのスピーカーつけてもいいという形に割り切っております。それでもね、20万円近い価格しますけれども、この画質を考えれば僕は十分に納得できるなと思いました。皆さんはね、いかがでしょうか。僕はかなりね、見たらもう欲しいなというふうに思うぐらい。綺麗です。エーススの ROG スウィフトオレットいかがでしたでしょうかこれね、ゲームをする方にはもちろんおすすめですけれども、もうテキストもめちゃめちゃ綺麗なんで、普段の作業用にもいいと思います。もちろんね、えー、ここまでの画質いらないという方も多いと思いますが、少しでも画質の良いモニターが欲しいという方には、もう感動ものだと思いますね。意外にね、
これ CAD とかやってる方にもいいんじゃないですかね線とかくっきり見えるのでねというふうに僕は思いまして今回超高得点85点つけたいと思います価格以上の価値を僕は感じられましたが買うかって言われるとですねやっぱりちょっとお財布から出てく金額大きいのでねこのクラスが12万円ぐらいまで下がってくれたらですねもう90点以上つけたいなと思うんですけれども皆さんはいかがでしたでしょうか予算が合う方にはおすすめですモニターってねパソコン本体が陳腐化しても全く陳腐化しないわけですからね末永く使えるのでいいのではないかなと思っております今回も動画をご覧いただきありがとうございましたチャンネル登録グッドボタンぜひよろしくお願いしますそれからメンバーシップもスタートしておりますので興味のある方はぜひ参加してください、えー、メンバー先出しのね、えー、動画公開とかメンバー限定のライブ配信それからね、リアルのイベントの優待等もございます。またメンバーシップに加入していただきますと、戸田サトルファンクラブに無料でご招待します。でこの戸田サトルファンクラブでは、抽選でですね、毎月僕がレビューした製品の一部、だいたい5製品から7製品ぐらいが多いんですが、プレゼントしておりますので、ふるってご応募ください。